হ্যালো ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন রোমান গ্রাফিক্স চ্যানেল আপনাকে স্বাগত অ্যাড অফ ফটোশপ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান গ্রাফিক্স কোর্সের আজ ষষ্ঠ ক্লাস পূর্বের ক্লাসগুলো যারা মিস করেছেন পূর্বের ক্লাসগুলো দেখে নেবেন আজকে আমি দেখাবো বন্ধুরা ক্রপ টোল পারফেক্ট স্টিপ ক্রপ টোল স্লাইস টোল স্লাইস সিলেক্ট টোল তারপর দেখাবো ফ্রেম টোল টোটাল পাঁচটি টোলের কাজ দেখাবো আজকের এই ভিডিওতে ফাইল ওপেন মাউস ড্র্যাগ করে ফাইলগুলো সিলেক্ট করলাম বন্ধুরা এই ফাইলগুলোর লিঙ্ক আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আপনাদের প্রয়োজন হলে সেখান থেকে ডাউনলোড করে প্র্যাকটিস করতে পারবেন ওপেন আমি প্রথম ফাইলটিতে আসলাম টুলবার থেকে ক্রপ টুল সিলেক্ট করলাম ক্রপ টুল সিলেক্ট করার সাথে সাথে আমার উপরে কপ টুলকে কন্ট্রোল করার জন্য অপশন বা শো করেছে প্রথমে আসছে রেটিও আমি রেটিও সিলেক্ট করলাম মাউস ড্র্যাগ করে আপনারা রেটিও অনুসারে ছবিটাকে সিলেক্ট করতে পারবেন আপনাদের যেমন খুশি তেমনভাবে সিলেক্ট করতে পারবেন চাপিয়েও দিতে পারবেন এভাবে হাইট উইথ বাড়িয়ে দিতে পারবেন তারপর আছে বন্ধুরা ডাবলু ইন্টু এইস ইন্টু রেজলেশন বন্ধুরা আপনারা নির্দিষ্ট সাইজের ছবি ক্রপ করতে পারেন আমি দেখাচ্ছি এখানে আমি লিখে দিচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট ডবল সেভেন ইঞ্চি ট্যাপলেস করলাম টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন আমি পাসপোর্ট সাইজ নিয়েছি আমি ছবিটা একটু কপ করে নিচ্ছি আর একটু ছোটো করে নিই ছবিটা একটু নিচে দিয়ে নিয়ে আসি আর একটু বাড়িয়ে দিই এখন পাসপোর্ট সাইজ ক্রিয়েট হয়ে গেছে ইন্টার প্রেস করলাম একটু ব্যাকে যায় কন্ট্রোল জেড প্রেস করে তারপর বন্ধুরা এখানে আছে অরিজিনাল রেটিও হাইট ওই ঠিক রেখে ছবিটাকে আপনারা কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন ইন্টার প্রেস করি অরিজিনাল রেশ দিয়ে আপনার হাইট ওই ঠিক রাখতে পারবেন তারপর বিভিন্ন সাইজ আছে স্কোয়ার ওয়ান বাই ওয়ান এগুলো সব ইঞ্চি তারপরে ফোর পয়েন্ট ফাইভ চার ইঞ্চি বা পাঁচ ইঞ্চি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন আছে এগুলো সব ইঞ্চি যে সাইজটা আপনাদের দরকার সেই সাইজটা ইউজ করতে পারবেন আবার এখান থেকে সাইজটাকে কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন ছোট বড় করতে পারবেন ফন্ট ইমেজ ইমেজের ক্ষেত্রে সাধারণত এসব সাইজ নেওয়া হয় চার ইঞ্চি বাই পাঁচ ইঞ্চি তারপর আছে সাড়ে আট ইঞ্চি বা এগারো ইঞ্চি তারপর আছে পিক্সেল আছে এক হাজার চব্বিশ বাই সাতশো আটষট্টি পিক্সেল আরও বিভিন্ন সাইজ আছে আপনাদের যে সাইজটা প্রয়োজন সেই সাইজটাই এখান থেকে নিতে পারবেন অথবা আপনারা এখানে সাইজ লেখেও দিতে পারেন আমি এখানে লিখে দিতে দিচ্ছি উনিশশো বিশ বাই এক হাজার আশি আমি সাইজটা একটু বড় করে নিই সাইজটা বড় করলেও এখানে আমার ঠিকই থাকবে একটু জুম করি কন্ট্রোল প্লাস চেপে আপনারা ফাইলটা জুম করতে পারবেন ফাইলটা ক্লোজ করে দিচ্ছি পারফেক্ট স্টিপ কপ টুল সিলেক্ট করলাম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার ছবিটা অ্যাঙ্গেল করা আছে এদিকে অ্যাঙ্গেল আছে এদিকে অ্যাঙ্গেল আছে আমি দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন সমান নাই আর নিচের দিকেও জিনিসটা সমান নাই কন্ট্রোল জেড প্রেস করে ব্যাকে যায় আমি এই ছবিটাকে সমান করব সমান করার জন্য মাউস ড্র্যাগ করে আপনারা সিলেক্ট করবেন একটু জুম করে নিচ্ছি কন্ট্রোল প্লাস চেপে আপনারা জুম করবেন এই কর্নারটা আমি একটু ডাউন করে দিই তারপর এখানে একটু জুম করি একটু ডাউন করে দিচ্ছি তারপর নিচের দিকে আসি তারপর 
আমি এই পাশটা একটু উপরে দিকে তুলে দিচ্ছি একটু জুম আউট করি ইন্টার প্রেস করব সাথে সাথে আমার ছবিটা হরজেন্টাল এবং ভার্টিক্যালের দিকে সমান হবে আমি ইন্টার প্রেস করতেছি মনে দেখতে পাচ্ছেন আমার ছবিটা হরজেন্টাল এবং ভার্টিক্যাল দুই দিকে সমান হয়েছে পারফেক্টি ক্রপ টুলের কাজ এটাই তারপর আছে স্লাইস টুল আমি স্লাইস টুল সিলেক্ট করলাম আমি এই ফাইলটা আসি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এক ফাইলের ভিতর একাধিক ছবি প্রত্যেকটি ফাইলকেই আলাদা করতে হবে এবং আলাদাভাবে সেভ দিতে হবে সেটা কিভাবে দিবেন স্লাইস টুল দিয়েভাবে মাউস ড্র্যাগ করে সিলেক্ট করতে পারবেন আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি আপনার যে প্রোডাক্টগুলো দরকার সেগুলো সিলেক্ট করে নেবেন আমি এই ছয়টি প্রোডাক্ট সিলেক্ট করলাম কোনো প্রোডাক্ট যদি আপনার বাদ দেওয়ার দরকার পড়ে তাহলে কীভাবে দেবেন সেটা দেওয়ার জন্য আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে স্লাইস সিলেক্ট টুল আমি এখানে ক্লিক করলাম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন সিলেক্ট হয়েছে তারপর কিবোর্ড থেকে ডিলেট কি প্রেস করে ডিলেট করে দেবেন আমি মাউসটাও রাখব না মাউসটাও সিলেক্ট করে নিচ্ছে এখানে ক্লিক করবেন সাথে সাথে দেখবেন ইয়েলো কালার হয়ে যাবে ইয়েলো কালার হবে তখন আপনারা কিবোর্ড থেকে ডিলেট কি প্রেস করে ডিলেট করে দিতে পারবেন এখন আমি এই সাইটটি ফাইল সেভ দেবো অনলি ওয়ান ক্লিকে তার জন্য ফাইল আসতে হবে এক্সপোর্ট সেভ ফর ওয়েব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার ছবিগুলো শো করছে না আপনাদের যদি এরকম প্রবলেম হয় তাহলে আপনার এখান থেকে একটু কাস্টমাইজেশন করে নেবেন এখানে ক্লিক করবেন তারপর এখান থেকে ফিট ইন ভিউ দিবেন দেখতে পাচ্ছেন আমার সাইটটি ছবি সিলেক্ট হয়েছে আপনারা এখান থেকে যে পেজি অথবা পিএনজি মোডে সেভ দিতে পারেন আমি পিএনজি মোডে সেভ দেব তারপরে সেভে ক্লিক করলাম আমি ডেস্কটপে দেই সেভ এখানে দেওয়া আছে বন্ধুরা ইমেজ অনলি এখানে এস টি মেল আছে ইমেজ আছে আপনাদের যে ফরমেটে সেভ দিতে মন চায় সেই ফরমেটে সেভ দিতে পারবেন আমি ইমেজ অনলি দিলাম সেভ ফটোশপটা মিনিমাইজ করি এই ফোল্ডার প্রবেশ করি বন্ধুরা আমি যে সাইটটি ফাইল সিলেক্ট করেছিলাম দেখতে পাচ্ছেন ল্যাপটপ সাউন্ড বক্স মাউস পিসি প্রত্যেকটি আলাদা আলাদাভাবে সেভ হয়েছে আমি প্রিভিউ করে দেখাই ছবিতে ডবল ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছেন পিসিটা সেভ হয়েছে আলাদাভাবে তারপর মনিটরে আমি ডবল ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন আলাদাভাবে সেভ হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেকটি ফাইলে আমার আলাদা আলাদাভাবে সেভ হয়েছে তারপর এই ফাইলটা ক্লোজ করে দিচ্ছি এই ফাইলটার কাজ শেষ এই ফাইলটার কাজও শেষ ক্লোজ করে দিচ্ছি বন্ধুরা এখানকার চারটি টুলের কাজ দেখানো শেষ আমি এখন দেখাবো ফ্রেম টুল ক্লিক করলাম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুটি অপশন শো করতেছে একটা হলো স্কোয়ার আর একটা হলো ইলিপটিক্যাল ফ্রেম আমি প্রথমে দেখাচ্ছি ইলিপটিক্যাল ফ্রেম আমি এখানে ক্লিক করলাম মাউস ড্র্যাগ করে একটা শেপ ক্রিয়েট করে নিচ্ছে আমি একটু বড় করে নিই বন্ধুরা আপনারা অ্যারো ইউজ করে এই শেপটা ডানেভাবে নিতে পারেন আমি লেফট লেফটার প্রেস করতেছি এখন আমি আপের প্রেস করলাম একটু বড় করব হালকা একটু বড় করে নিচ্ছি আপের প্রেস করে একটু উপর দিকে তুলে নিচ্ছি হালকা একটু ছোট করে দিই তারপর আমি এই ফাইল আসলাম এই মাছের ছবিটা টি কাপে আমি পেস্ট করব মোব টু সিলেক্ট করলাম মাউস ড্র্যাগ করে ফাইলটা মুভ করে এখানে এনে ছেড়ে দিলাম লেয়ার প্যানেলটা ওপেন করে নেই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে কন্ট্রোল টি প্রেস করে আমি মাছের ছবিটা ধরলাম শিফট অল্টার সেপে মাছের ছবিটা আমি ছোটো করে দিচ্ছি একটু জুম করি মাছের ছবিটা একটু বড় করে নিই আপনার চাইলে ছবিটা অ্যাঙ্গেল করে দিতে পারবেন তারপর ওকে এখানে ক্লিক করলাম এই লেয়ারটা সিলেক্ট করলাম বন্ধুরা আপনারা চাইলে এই মাছের লেয়ারের কালার মোটর চেঞ্জ করে দিতে পারেন ডার্কেন মাল্টিপ্লাই আমি লাইনার ব্রাউন সিলেক্ট করলাম 
ছবিটা সিলেক্ট করি ছবিটাকে একটু নিচের দিকে নামিয়ে দিচ্ছি কন্ট্রোলটি প্রেস করে ধরলাম আর একটু ছোটো করে নিচ্ছি শিফট অল্টার স্পার একটু বড় করে দিই আপনার যেভাবে একটু চ্যাপটা করে দিতে পারেন মাছটা হাইটটা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি ওকে বাইরে ক্লিক করলাম তারপর আমি এ ফাইল আসি আমি ফ্রেম টুল সিলেক্ট করলাম এখন আমি দেখাবো স্কোয়ার শেপের কাজ আমি মাউস ড্র্যাগ করে এই অংশটুকু সিলেক্ট করে নিচ্ছি বন্ধুরা এই ফোনের ছবিটা নিব আমি মোব টুল সিলেক্ট করে নিচ্ছি মাউস ড্র্যাগ করে অর্থাৎ মোব করে আমি ফাইলটা এখানে এনে ছেড়ে দিলাম ফাইলটা আমরা অনেক বড় একটু জুম আউট করে নিচ্ছি কন্ট্রোল মাইনাস থেকে জুম আউট করবেন কন্ট্রোল টি প্রেস করে এই ছবিটা ধরলাম একটু ছোট করে নিই একটু জুম করি কন্ট্রোল প্লাস থেকে জুম করবেন একটু বড় করে নিচ্ছি তারপর আমি ইন্টার প্রেস করি বন্ধুরা আপনারা চাইলে এই ছবিটা এখানেও দিতে পারেন অল্টার সেপে কপি করে এখানে দিতে পারবেন উপরে নিচে চলে যেতে পারে একটু ব্যাকে যায় কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আপনারা অল্টার প্রেস করে কপি করবেন সাথে সাথে শিপ প্রেস করে ধরে রাখবেন তাহলে সমানভাবে আসবে বন্ধুরা আমি দেখতে দেখতে পাঁচটি টুলের কাজ দেখে দিলাম ক্রপ টুল পারফেক্ট স্টিপ ক্রপ টুল স্লাইস টুল স্লাইস সিলেক্ট টুল তারপর দেখালাম ফ্রেম টুল ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন দর্শক হয়ে থাকেন প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাঠিয়ে থাকবেন কথা হবে নেক্সট টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থ